അങ്ങനെ നമ്മള് മലയാളം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം മസ്കറ്റിന്റെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സാൻ ഫാമിലി സ്റ്റോറീസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓരോ യാത്രയും ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം പോകുവാനുണ്ട് എന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒമാന്റെ തലസ്ഥാനമായ മസ്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നപ്പോ രാവിലെ എട്ട് മണിയായി ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടു ഹത്ത ഹത്ത വജാഹത്ത് ബോർഡറിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യണത് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ മസ്കറ്റ് ഏത് സ്ഥലം മുത്ര അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുത്ര സൂക്കിന്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൂം ഒന്നും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഡയറക്റ്റ് യാത്രയിൽ ഓരോ കാഴ്ചകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ മലിഹ റോട്ടിക്കോട് പോയോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഡൈവേർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹത്ത് റോട്ടിലേക്ക് പോവുക അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ഹത്ത വജാഹർ ബോർഡറിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോയപ്പോൾ വിസ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എടുക്കണ്ട അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കാൻ ചെയ്യുക അത് രണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊസീജിയർ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഹത്ത എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹത്ത സിറ്റി എത്താറായി അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇവിടുന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഒരു പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഉള്ളു ഹത്ത സിറ്റി ഒക്കെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറായി ഹത്ത നമ്മൾ മുമ്പ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ ഹത്താൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടു മസ്കറ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് പോകണത് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കാണുന്നതാണ് ഹത്ത റൗണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് റൈറ്റൊക്കെ പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹത്ത ഡാമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റാണ് പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പോയാൽ നമുക്ക് ഒമാൻ ബോർഡർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് റംസ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പാച്ച് യു എ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒമാനിൽ പോയിട്ട് അവിടെ വിസക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന് അവിടെ വാങ്ങിക്കും അവർ എക്സിറ്റിൽ വാങ്ങിക്കും ഇവിടെ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒമാനിലേക്കാണ് പോകണം ആദ്യ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കാണും ആ ബിൽഡിംഗ് അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ മാസ്കിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മാസ്ക് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോയി പാസ്പോർട്ട് അറിയൂല ഇതാണ് ഒമാന്റെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം വേണം അപ്പോൾ അത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമാൻ്റെ എംബസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫോമാണ് അതിൽ പാസ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിലെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് ഒമാൻ ഇൻഷുറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓറഞ്ച് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആരും ഇല്ല തിരക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാസത്തെ വിസയാണ് അടിച്ചിരുന്നത് ഒരു മാസത്തെ വിസ ഇതേപോലെ ഇതാണ് വിസ ഒമാൻ്റെ വിസ അപ്പോൾ അതിന് അഞ്ച് റിയാൽ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് പേര് ഞങ്ങൾ വിസ അടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പാസ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ബോർഡർ കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒമാനിലേക്ക് എൻ്റർ ആയി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് വരാം വേറെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അറിയില്ല വേറെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇത് മാത്രമേ ചോദിച്ചു ഇൻഷുറൻസ് കാർഡും ഇതും വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് വരാം ആ ഒരു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓക്കെ
പെട്രോള് പ്രൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പെട്രോൾ അടിക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് മൊബൈലത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ മൊഗാസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് ഫുൾ ടാങ്ക് പെട്രോൾ അടിക്കുക സിം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ മസ്കറ്റിലേക്ക് അതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സിം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത യാത്ര ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് റിയാലിന് റിയാലില് നമുക്ക് അഞ്ച് ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എഗ് മൈനേക്കാനാ എഗ് മൈനേക്കാ ഇൻ്റർ റിയാല് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നര ജി ബി ഇൻ്റർനെറ്റും അമ്പത് ലോക്കല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ അത് ഒരു ഒരാഴ്ചക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓഫറാണ് ഉള്ളത് മസ്കറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള യാത്രയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല കോർപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു ആ വേറെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സുഖമായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്പുറത്ത് പുഴ പോലെയാണ് ആദ്യം ഫുള്ള് വെള്ളമാണ് വെള്ളം വെള്ളം ആ അതെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫുള്ള് ഹത്തേരൊരു സെറ്റപ്പാണ് മൊത്തം അതേപോലത്തെ മലയാളമാണ് ഇനി ഇതാണ് കുറെ കൂടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കാൻ എന്താണ് ജാഹ ബോർഡർ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുക്കണം അല്ലേ വെൽക്കം ടു ഒമാൻ നമ്മളങ്ങനെ ഒമാനിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി കയറിയിരിക്കുകയാണ് കുറെ ആടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മള് പോകുന്നത് പോകുന്ന ഹത്തേര കഴിഞ്ഞ് ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു പോകുന്ന പിന്നെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ മാറി ഫുള്ള് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ആ മലകളും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫുള്ള് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളും ഇതായിട്ട് ഡ്രൈ പ്ലാന്റ് ആണ് മൊത്തം പിന്നെ രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി പോരുമ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ റൈറ്റ് എടുത്തില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രൈറ്റ് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീച്ചിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട് മസ്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി കൂടി അത് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള റോഡാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് പോയേക്കാണ് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു ഷിനാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ താമസമുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു സിറ്റി പോലൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് അവിടുന്ന് സിമ്മൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് യാത്ര പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു കവാടം പോലെയുണ്ട് നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ലൊരു കവാടം പോലെ സംഭവമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല വേറെ എന്തില്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കണ്ടോ ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളും വീടുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഇത് വിജനമായ വഴിയല്ല അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ താമസമുള്ള വഴികളാണ് ഇത് ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ജംഗ്ഷനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരും ബഹളം കൊണ്ടുള്ളൊരു ജംഗ്ഷനാണ് സ്ട്രൈറ്റ് റോഡാണ് നമ്മുടെ മസ്കറ്റിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈറ്റ് റോഡ് നമ്മളിവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി റോട്ടിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിരുന്നുണ്ടോ അവർ അടിപൊളി ഒരു ഫാമിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കയറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അതിൽ വരാണെങ്കിൽ നോക്കാം നിറച്ച് മാവുകൾ പയർ അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങനെ കയറ്റിയതാണ് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നോക്കട്ടെ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് നോക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ പോവാം അത്യാവശ്യം തണലുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്താ കുറേ മാവുകളുണ്ട് കേട്ടോ മാവ് മാങ്ങ ആ മാങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ മാങ്ങകളാണ് നോക്കി പഴുത്ത മാങ്ങ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ പയർ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ട് നോക്കി നമ്മളെങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ പായിട്ടു ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ചോറും ഉണ്ട് ബിരിയാണി ഫ്രഷ് മാങ്ങ ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ പാമ്പിലെ ആ ചേട്ടൻ പച്ചൻ ചേട്ടൻ നമ്മൾ തൊണ്ടാണ് മാങ്ങ ഫുള്ള് മാവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ
റോ ബുക്ക് ചെയ്തത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡറംസ് ആണ് വരുന്നത് ടാക്സ് എല്ലാം അടക്കം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തു ഇനി നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അടുത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു യാത്രയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി യാത്രയാണ് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല റോഡാണ് ഈ റോഡാണ് നല്ലത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം പാസ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാനൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു രസമുള്ള റോഡാണ് നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഹൈവേയിൽ പോകുന്ന ഒരു ആ സെയിം ഫീലിംഗ് ആണ് ഈന്ത പനിയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഈന്ത പനി ഉണ്ട് അതുപോലെ കടകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഓരോ ചെറിയ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ രസമാണ് അങ്ങനെ അവരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ അതുപോലെ പാടശേഖരം പോലെ ഇങ്ങനെ അവരെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല രസമുള്ളൊരു നല്ല രസമുള്ളൊരു വഴിയുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥലാലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അടിച്ചപ്പോൾ മണൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത് മണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണലല്ല ഫുള്ള് പച്ചപ്പും ആൾക്കാരും വീടും ഫുള്ള് സിറ്റിയാണ് നല്ല രസമുള്ളൊരു വഴിയാണ് അത് എപ്പോഴും ഇത് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന നല്ല റൂട്ടാണ് കട്ടറില്ല ക്യാമറകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കിട്ടാം നൂറ് കിലോമീറ്റർ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററൊക്കെയാണ് സ്പീഡ് ഓരോ ഏരിയയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല തിരക്കില്ലാത്തൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ള പോലെ മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാട് സൈഡിലൊക്കെ മരങ്ങളും ഒക്കെ ആയി നല്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല മണ്ണാണ് ഇവിടെ വാഴത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് ആ സൈഡിൽ കാണും നമുക്ക് വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ വേറെ കുറെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരു സൈഡിലാണ് ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫുള്ള് വാഴയുണ്ട് വാഴ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിലായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ സൈഡ് മൊത്തം ഫാമുകളാണ് വാഴ കൃഷിയാണ് തെങ്ങ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി സാലാല പോയപ്പോൾ തെങ്ങായിരുന്നു കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് തെങ്ങ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് തെങ്ങ് അല്ല സിറ്റി എന്നാൽ മസ്കത്ത് സിറ്റിയിൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് അത്ര ആ പോണ റോഡുകൾ പല ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ മസ്കറ്റാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ് നേരെ മസ്കറ്റിൽ പോണ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവിടേക്ക് പിടിക്കൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണേ കണ്ടോ നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അത് നോക്കിയടി ഇത് പുല്ല് കൃഷി ആണെന്ന് പറഞ്ഞോ കേട്ടോ പാടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലെ പോലെ നാട്ടിലെ പാടം പോത്ത് പോലെ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയ കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ മസ്കറ്റ് എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂം എടുത്തേക്കണ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പോണേ അപ്പൊ അവിടേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയതിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺലി മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ഉള്ളത് ദൂരം സിറ്റി കോട ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്രയ്ക്ക് പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്രയാണ് മുത്രയാണ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആകുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഇന്ന് നാളെ നമ്മള് ഈ ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പൊ വസ്കറ്റിന്റെ ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മള് കറങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലമായ ഡിസ്വേലിക്ക് പോവാം അല്ലെ മസ്കറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് മസ്കറ്റ് മോസ്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പോയില്ല അവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് അടിക്കുന്നത് <laughs> 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 
ഫുള്ള് ബാക്കിൽ നമുക്ക് നല്ല മലയുടെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ കിട്ടണേ 